assalamu alaikum this is managerial economics 27th lecture and the topic that we are going to discuss today is monopoly monopoly exists when there is a single seller in the market this single seller produces a good or service which is distinctive and it has no close substitutes in the market kyunki iske koi close substitutes market mein nahi hai isliye iski jo product hai usko jo buyers hain wo usko prefer karte hain unlike competitive market model in under monopoly the monopoly firm is a price maker it is not a price taker as we have seen in the case of competitive market model where the firms are price takers some of the basic features which are common to all monopolies that you can see on the slide number 1 is single seller number 2 is unique product number 3 is block entry and or exit into the market and number 4 is imperfect dissemination of information 5 is opportunity for long run economic profits now the first feature that we have here seen is the that there is a single seller in the market since this uh, there is a single seller in the market this means that the firm is the industry firm and market they are identical in this case therefore we can say that firm is the industry or monopoly is the industry the second important feature of monopoly is distinctive product that is the unique product that it is selling in the market uh, and it has no close substitutes it is perceived by the consumers as a distinctive product and they prefer it over the other substitutes which are not very close to its good or service the third important feature of monopoly as you can see that it is the blocked entry that is the firms uh, other firms are not uh, allowed to enter the market easily and similarly it is not easy to leave the market the next important feature of monopoly is the dissemination of knowledge or information in case of competitive market model uh, we have seen that there all the uh, market past participants that is consumers producers and resource owners they have complete knowledge about the prices costs and quality of the product on under monopoly however this knowledge is not complete the buyers are uh, not uh, well informed they are not well informed about the prices about the cost and the quality of the products which are available in the market fifth important characteristic of the monopoly market is that uh, monopolists can make above normal profits in the long run the reason is that price is greater than marginal revenue and price is also greater than marginal cost these two points which um, are important and we will discuss these points in detail today the next important here we have said that these are the uh, these are the important features of monopoly we have seen in case of ma- competitive market too that the assumptions uh, are quite strong Asha- assumptions jo the wo wahan pe bhi kafi strong the aur yahan pe bhi humne dekha hai ki hum keh sakte hain ki assumptions jo hain wo kafi strong hai and in the pure form of monopoly just like pure form of competitive market model it's not uh, it's quite rare in the real world लेकिन इसके बावजूद ये जो दोनों मार्केट मॉडल्स हैं विच फॉल इन टू वन एक्सट्रीम दैट इज द कम्पेटिव मार्केट मॉडल एंड द अदर एक्सट्रीम इज द मोनोपली मॉडल इन बिटवीन वी हैव द मोनोपलिस्टिक कम्पटिशन मॉडल एंड द ऑलिकॉपली मॉडल विच आर कॉमन और जिनको हम जो है नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में उनको डिस्कस करेंगे और इन मार्केट मॉडल्स को जो कि हमें ज़्यादा कॉमन नजर आते हैं रियल वर्ल्ड में इनको समझने के लिए ये दोनों मार्केट uh, मॉडल्स जो हैं हमारे लिए यूजफुल होते हैं और इसके अलावा पहले भी जैसे हमने कहा था दैट एज फर एज दी द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ अ थेरी डज नॉट डिपेंड ऑन द रियलिज्म ऑफ इट्स असम्पन इट डिपेंड्स राधर ऑन द इट्स एबिलिटी टू एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट द फिनमिना विच इज बींग डिस्कस्ड नेक्स्ट वी कंसिडर सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोपली इन द रियल वर्ल्ड और अभी जैसे मैंने कहा कि जो रियल फॉर्म है इसकी उसमें तो मोनोपली हमें रेयरली ही नजर आएगी दुनिया में लेकिन इसकी जो क्लोज अप्रॉक्सीमेशन हैं उनको हम अभी इसमें देखते हैं द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मोनोपली आर पब्लिक यूटिलिटीज सच एज इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर एंड देर देर आर सर्टन सर्विसज सच एज सैनिटेशन 
um, transportation and also telecommunications. ये सब जो हैं हम देखते हैं कि इसकी close approximations जो हैं monopoly की इसकी example हम जो हैं वो अभी देखते हैं इनको जरा detail में हम अभी आपको बताते हैं जैसे कि आप पाकिस्तान में भी example ले सकते हैं कि हमारे पास कुछ हर साल पहले जो था वापडर जो था that was the sole uh, producer transmission and distribution uh, it was responsible for electricity and water phir wasa tha water and sanitation jo uh, provide karta tha baad mein lekin wapta jo hai ye create kiya gaya tha 1958 mein aur iske baad 1980s mein uh, iski jo it, its two main uh, wings were segregated uh, that is the water wing and the power wing ab water wing jo hai jo remaining wapta hai That is responsible for the development of hydel products. और जो बाकी है इसके बाद हम हमें सबको मालूम है कि अब आजकल पैप को जो है वो इसको जो है काम कर रहे हैं और different cities के लिए different इसके units हैं जैसे लाहौर के लिए लेस्को है और इस तरह से ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है मोनोपली की जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की हम बात करते हैं और इसी तरह से टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज में अमेरिका में अगर हम देखते हैं ए टी एन टी वॉज द मोनोपली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड सिमिलरली इन पाकिस्तान पी टी सी एल दैट इज द पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन इट हैज बीन अ मोनोपली और अभी इसका रिसेंटली मर्जन हुआ था एक गल्फ कंपनी के साथ इतसाल लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं कि पी टी सी एल जो है ऑल ओवर द कंट्री उसका टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज में कंट्रोल है और इसको हम मोनोपली जो है वो कह सकते हैं ऑल दो आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज वहां पे हम देख सकते हैं कि बहुत से कंपेटिटर्स जो हैं वी कैन फाइंड वेनी कंपेटिटर्स एग्रेसिव कंपेटिटर्स इन द मार्केट फॉर पीटीसीएल जैसा कि वॉल है वर्ल्ड कॉल है जो केबल टीवी ऑपरेटर भी है और इसके अलावा नेक्स्ट लिंक्स था और लिंक डॉट नेट है ये इसके क्लोज कंपेटिटर हैं इस फील्ड में नेक्स्ट वेन बी कंसिडर फास्ट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन दैट इज डी एस एल देयर टू इट हैज क्लोज कंपेटिटर्स ऑल दो पी टी सी एल इज ट्राइंग टू कैप्चर द मार्केट बाय ऑफरिंग अट्रैक्टिव पैकेजेज सच एज प्रोवाइडिंग फ्री मॉडेम एंड फ्री इंस्टॉलेशन सर्विसेज बट इट हैज वेरी क्लोज कंपेटिटर्स इन दिस फील्ड जस्ट लाइक लिंक डॉट नेट वॉल वर्ड कॉल एटसेट्रा so these are the classic examples of uh, monopolies in telecommunications and uh, electricity similarly another example which can be given is the postal service postal service all over the world it has been it has a long history of being a monopoly so that it has control over prices and wages it has kept higher prices and higher wages uh, in spite of uh, not that good uh, quality to so, isme bhi uh, jo hai inke aggressive uh, now we uh, these this postal service is also facing aggressive competitors and due to technological innovations uh, there are uh, other uh, you know substitute or is कंपेटिटर्स भी अब मार्केट में हैं एट द इंटरनेशनल लेवल वी कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ फेडेक्स यू पी एस एंड लोकल कोरियर सर्विसेज जो हैं वो भी हमारे यहाँ काफ़ी यूज हो रही हैं इन ऑर्डर टू सेंड वैल्यूबल पैकेजेज फ्रॉम वन सिटी टू द अदर सिटी पीपल आर यूजिंग दीज सर्विसेज बिकॉज दे आर फास्ट रिलायबल और इस पी डी हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ये सर्विसेज यूज हो रही हैं अगर हम कॉपोरेट सेक्टर को देखें तो जो पहला नाम हमारे जहन में आएगा दैट इज माइक्रोसॉफ्ट कुछ ऐसा पहले जैसे कि आपको मालूम होगा माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ जो है ये एलिगेशन uh, थी कि ये प्राइस बंडलिंग कर रहे हैं दैट इज दे आर बंडलिंग देयर प्राइसिस ऑफ इंटरनेट सर्विसेज विद देयर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज विंडोज तो इसके लिए जो माइक्रोसॉफ्ट uh, का पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि दैट वी आर प्रोवाइडिंग लो प्राइस पैकेज एंड हाई लो प्राइस एंड हाई क्वालिटी पैकेज दैट इज वाई कस्टमर्स आर जो आर परचेजिंग दिस पैकेज तो इस तरह से ये रिजॉल्व uh, हुआ और uh, this uh, case was won by microsoft uh, or uh, abhi bhi microsoft jo hai computer ki duniya mein jaise ki aap sab jante hain it's a joint monopoly is pe hum uh, baad mein bhi baat karenge और इंटरनेशनल लेवल पे वी कैन गिव एन अदर एग्जाम्पल दैट इज ओपेक दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज दैट इज ओपेक 
uh, we will talk about OPEC in, under oligopoly since it is a cartel. But uh, we can say that OPEC is uh, uh, criticized for its aggressive monopoly power, uh, using its uh, aggressive monopoly power and uh, curtailing output, uh, which results in shooting oil prices. And this is the way oil shocks are all over the world. Uh, and this is why all prices are uh, shoot. And this is the first Gulf War that, is, that was uh, in 1973. So, as I said OPEC, we will talk about oligopoly. Mein. ये तो uh, कुछ एग्जांपल्स थी रियल वर्ल्ड में जो के क्लोज मोनोपोलीज uh, uh, कही जा सकती हैं दैट इज दे आर एप्रोक्सिमेटिंग द मार्केट मोनोपोली मार्केट्स व्हाट आर द सोर्सेस और व्हाट आर द रीजंस ऑफ अ मोनोपोली देयर आर बेसिकली फोर रीजंस और सोर्सेस व्हिच गिव्स राइज टू मोनोपोली द फर्स्ट वन इज द इन कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज द कंट्रोल ऑफ द एंटायर रॉ मटेरियल व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी until World War II, the uh, aluminium company of America has uh, a complete control over bauxite, which is the essential raw material required in the production of aluminium. So, in this way, America has a company in monopoly. Because the essential raw material, that is bauxite, it was entirely, completely controlled by this company. The second source is uh, the patents. Patents में ये है कि इसकी theory simple है। uh, अगर आपने कोई चीज invent की है या आपने कोई production process जो है वो उसकी innovation आपने की है, तो इसके लिए government जो है वो आपको patent uh, जो है देती है अगर आप apply करते हैं। If you apply for the patent, then the government gives you this uh, patent right and uh, no one can imitate that product or use that production process. Uh, it is so. It precludes all the other firms in the market to use uh, that uh, production process or to imitate the product. Therefore, uh, this gives rise to a monopoly. So, this may just be a uh, patent, just may be a invention key hai, koi aisi cheez jo ke, which is novel, new, and it is original. The, uh, the person or the uh, the person or the company can apply for the patent or iske baad jo patent office hai wo aapko iske liye uh, iski jo hai rights de deta hai aur aap uh, uh, normally isme uh, different countries mein different uh, period hai patent ka lekin uh, usually it is 20 years pakistan mein bhi patent period jo hai wo 20 years hai so, this is the monopolies jo hain wo banti hain as a result lekin isko bhi hum baad mein jab hum discuss karenge uh, the social uh, cost and benefits of the monopoly we will discuss this point again the third source is the natural monopoly again here we can give the examples of public uh, utilities that is electricity gas water or jo services pehle bhi humne aapko batayi hain that is telecommunication services transportation and sanitation services isme jo hai kuch aise uh, firms jo hoti hain jo ki dominant firm hoti hain and their long run average cost curve is declining over a fairly large uh, range of the output the, as a result hota hai ki ye cost effective hoti hain aur yahan pe ye jo firms hain ye these are called natural monopolies jaise ki aap gas ki example le sakte hain agar ek se zyada hamare yahan jaise ki gas ke liye sui southern gas company hai sui northern gas company hai agar in ek se zyada bahut sari gas companies field mein aa jaye so different uh, lines to hain unki duplication ho jayegi or this will create a great deal of mess uh, besides it will be it will add to the cost and uh, ultimately the consumers has to pay a higher cost to is tarah se ye jo natural monopolies hain ye bhi reason banti hain monopoly ke uh, source ek ye bhi hai the fourth one is government franchise iske liye hum example pakistan se again le sakte hain jaise ki kuch arsa pehle uh, Pakistan International Airlines, so PIA, that was the only airline in the country. Government, jo hai, wo ek firm set up karti hai, aur usko sole uh, jo hai, uh, production or distribution ka jo hai ekhtiyar de deti hai. Aur is tarah se uh, government jo hai, usko franchise karti hai. Aur uh, jis ya ham example le sakte hain PTV ki. Uh, few years back, PTV was the only channel. 
और यहाँ पे एंट्री जो है वो कम्प्लीटली बैन थी नो वन वॉज अलाउड टू एंटर द मार्केट सो वो वहाँ पे हम uh, ये गवर्नमेंट क्रिएटेड एंड गवर्नमेंट मेनटेन्ड मोनोपली है uh, थी जिसके हम एग्जाम्पल दे सकते हैं पी टी वी पाकिस्तान टेलीविजन बट नाउ एज यू ऑल आर अवेयर दैट देर आर डजन ऑफ अदर चैनल्स विच आर इन द मार्केट और वो सब इसके साथ कम्पीट कर रहे हैं Similarly, local governments they issue licenses for a number of businesses like uh, taxis, uh, uh, private uh, educational institutions, or private health clinic, hospitals. So, ये जो license uh, issue करती है government, तो ये इनकी जो तादाद है वो भी limited होती है. और इसका मकसद ये नहीं होता कि मोनोपली क्रिएट की जाए इसका मकसद ये होता है दीज दीज दैट इज द नंबर ऑफ दीज लाइसेंस इज लिमिटेड इट इज कैप्ट लिमिटेड ड्यू टू यू नो मेंटेन द क्वालिटी द मिनिमम क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड लेकिन क्योंकि यहाँ पे इनकी तादाद जो है द नंबर ऑफ लाइसेंस इशूड बाय द गवर्नमेंट आर लिमिटेड देयर फॉर दिस क्रिएट मोनोपली जिसकी वजह से जो लाइसेंस होल्डर्स हैं उनकी मोनोपली डिफरेंट बिजनेसेस में हो जाती है सो दीज आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ मोनोपली विच गिव्स राइव्स टू अ मोनोपली फर्म जस्ट लाइक एनी अदर फर्म द मोनोपली फर्म ऑल्सो मैक्सीमाइज इट्स प्रॉफिट्स where marginal revenue is equal to marginal cost since in this case the firm is the industry we have already said that in this case firm is the industry the firm or market jo hai wo identical hai so uh, the firm is the monopolist is go- using a monopolist will face the downward sloping demand curve हमने देखा था कि मार्केट का जो कर्व है डिमांड कर्व दैट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व एंड सिंस इन दिस केस firm and market are identical there is a single seller in the market therefore the monopolist will face downward sloping demand curve and demand curve obviously is the average revenue curve ya hum isko price curve bhi kehte hain and uh, as we have seen uh, in the uh, uh, revenue analysis we have discussed that marginal revenue curve always lies below the average revenue curve and there we have mathematically shown that the marginal revenue curve it's steeper than average revenue curve and it has its absolute slope is twice as uh, steep as the slope of the average revenue curve so under monopoly we'll see that we have uh, there we have so shown mathematically that marginal revenue curve the for the downward sloping demand curve और द एवरेज रेवेन्यू कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑलवेज लाइज बिलो इट तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में और इसी वजह से हम यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस जो है क्योंकि हम कह रहे हैं एवरेज रेवेन्यू कर्व दैट इज द प्राइस कर्व एंड दैट इज अबव द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व दिस मीन्स दैट इन अंडर मोनोपली प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन मार्जिनल रेवेन्यू इन केस ऑफ कंपेरेटिव मार्केट वी हैव सीन दैट प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू वाई बिकॉज देयर वी हैव सीन दैट द a uh, firm was price taker in this case the firm is price maker wahan pe wo firm jo thi that was price taker and the price that was determined in the market that was uh, that was taken by the market as it is aur wahan pe jo iska demand curve tha that is the average revenue curve marginal revenue curve the price they were uh, coinciding and this was a horizontal uh, a horizontal straight line but here the monopolist is facing a downward sloping uh, demand curve so uh, that is why price is always greater than marginal revenue in this case price we have said uh, that price is also greater than marginal cost the reason is that uh, the profit maximizing level of output is the point where marginal revenue is equal to marginal cost and we have said that marginal cost cuts the marginal revenue curve from below और उस पॉइंट के बाद मार्जिन कॉस्ट जो है वो मार्जिन रेवेन्यू से ज्यादा होता है लेकिन हमने ये भी कहा है कि एवरेज रेवेन्यू कर्व और द प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिन रेवेन्यू कर्व सो दिस मींस दैट प्राइस इज आल्सो ग्रेटर देन मार्जिन कॉस्ट सो यहाँ पे जो हमें बेसिक डिफरेंस uh, हम देख सकते हैं बिटवीन द कम्पेरेटिव फर्म एंड द मोनोपली फर्म दैट इज दैट इन केस ऑफ कम्पेरेटिव फर्म वी हैव सीन दैट प्राइस वॉज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू और लेकिन यहाँ पे हमने देखा है प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिन रेवेन्यू एंड प्राइस इज ऑल्सो ग्रेटर देन मार्जिन कॉस्ट 
इसके लिए आप स्लाइड में देख सकते हैं जो हमने डायग्राम आपको दिखाई है इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं दैट द मार्जिन रेवेन्यू कर्व इज इट इज बिलो द एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड हियर वी कैन सी दैट फॉर ऑल क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट द मार्जिन रेवेन्यू कर्व इज इट लाइज बिलो द एवरेज रेवेन्यू कर्व एक्सेप्ट द फर्स्ट that is the unit one of the production where the two curves are originating and uh, here the profit maximizing level of output where marginal revenue is equal to marginal cost yahan pe jaise maine pehle bhi kaha ki jo rule hai uh, profit maximization ka that is the same that we have been using so far and uh, the, the monopolist will equate marginal revenue to marginal cost and as a result it will determine simultaneously the profit maximizing level of output and the market price in this case as you can see the point where the marginal revenue is equal to marginal cost this is the uh, uh, this is the level of uh, here the level of output is uh, 50000 that is q is equal to 50000 units at this point and the corresponding market price here is approximately 37.50 dollars per unit and the average cost here at this level of output is approximately 22.23 dollars so that previously we have said that in order to you know uh, calculate the total profit we we have used the equation total profit is equal to total revenue minus total cost to maximum profit yahan pe firm earn karegi wo humne kaha tha ki uh, profit is equal to total revenue minus total cost using the total approach aur wahan pe jaise humne aapko bataya tha that profit is maximized where the vertical distance between the total revenue and the total cost is greatest and uh, this is the point where if we draw the tangents to these two curves that is the total revenue and the total cost the tangents will be uh, they will be parallel to each other which means that their slopes are the same at that point the slopes are identical and what are the slopes of these curves that is the slope of the total revenue curve is the marginal revenue curve and the slope of the total cost is marginal cost so in other words we are saying that the profit maximizing level of output is the level of output where marginal cost is equal to marginal revenue so that marginal profit is equal to marginal revenue minus marginal cost which is equal to zero kyunki humne ye kaha hai ki is point pe marginal revenue aur marginal cost jo hain wo barabar hain to iska ye matlab hai ki uh, when we um, when we subtract marginal cost from marginal revenue it is equal to zero or in other words marginal profit is equal to zero in the next slide you can see the equation that is pi is equal to total revenue minus total cost as you can see that we can rewrite this as pi is equal to total revenue by q minus total cost by q multiplied by q so that pi is equal to in the next equation aap dekh sakte hain ki total revenue by q is what it is average revenue and total cost by q is equal to average cost or average revenue kya hai that is your price so that uh, in the next uh, equation you can see that we have written here pi is equal to p that is price minus average cost multiplied by q in the previous slide we have shown that at profit ma maximizing level of output price is approximately equal to as you can see on the slide 37.50 dollar and average cost at that point is 22.23 dollars so we substitute these into the equation and multiply it by 50000 and we get the maximum profit which the firm can earn is 763 1750 ये हमने जो है इसको रीराइट करके इसी तरह से लिखा है बजाय इसके कि हम टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू को जो है उसको सब्ट्रैक्ट करें यहाँ पे हमने वी हैव यूज प्राइस एंड एवरेज कॉस्ट दिस मीन्स दैट पर यूनिट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस माइनस एवरेज कॉस्ट विच इज इक्वल टू फिफ्टीन पॉइंट टू सेवन डॉलर पर यूनिट एंड वेन वी मल्टीप्लाई इट बाय द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड दैट इज फिफ्टी थाउजेंड वी गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट now using the marginal analysis now in the next slide you can see that uh, marginal profit is equal to marginal revenue minus marginal cost equal to zero or in other word marginal revenue is equal to marginal cost and uh, we have also said that price is uh, the average revenue and this is greater than marginal revenue uh, which implies that under monopoly price is always greater than marginal revenue and this also implies that uh, we have already explained that price is um here we have seen that in in the diagram we have seen that average revenue is greater than average cost aur isi wajah se wahan pe jo profit per unit jo tha hamare paas 15 point something jo hai wo humne abhi dekha tha 
और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपेटिटिव फर्म में हमारे पास जो रिजल्ट था वो था प्राइस इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू विच इज ऑल्सो इक्वल टू प्राइस ऑब्वियसली इज द एवरेज रेवेन्यू एंड लॉन्ग रन में हमने ये भी कहा था दैट दिस इज इक्वल टू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द एवरेज कॉस्ट का Uh, लेकिन यहाँ पे जब हम मोनोपली में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं या हम जो कॉम्बिनेशन है प्राइस आउटपुट का विच मैक्सिमाइज द प्रॉफिट वी हैव सीन हियर दैट प्राइस इज ग्रेटर देन नॉट ओनली द मार्जिन रेवेन्यू बट इट इज आल्सो ग्रेटर देन मार्जिन कॉस्ट जो एग्जाम्पल अभी हमने यूज की है डायग्राम में उसमें अगर हम उसके टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू को कंसिडर करें वी कैन सी हेयर ऑन स्क्रीन द टोटल रेवेन्यू इज गिवन बाय फिफ्टी क्यू माइनस पॉइंट जीरो जीरो टू फाइव क्यू स्क्वेयर एंड टोटल कॉस्ट इज गिवन सो बाई डिफ्रेंशिएटिंग दीज टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन वी गेट वॉट वी गेट द मार्जिन रेवेन्यू एंड मार्जिन कॉस्ट फंक्शन रिस्पेक्टिवली जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ द फर्म ऑफ दिस मोनोपली फर्म वी इक्वेट मार्जिन रेवेन्यू टू मार्जिन कॉस्ट एंड वी सॉल्व इट फॉर क्यू to get the profit maximizing level of q or uh, already we know that this profit maximizing level of q is equal to 50000 units kyunki wo hum diagram mein pehle hi dekh chuke hain so at this level of uh, profit maximizing level of output which is q equal to 50000 the equilibrium price is approximately equal to 37.50 dollar and here the profit as you can see that we have calculated on screen this is equal to 763750 dollars aur ye humne pehle bhi aapko calculate karke bataya hai so far we have talked about it in general terms now we are going to consider monopoly short run equilibrium and monopoly long run equilibrium to so short run equilibrium se hum start karte hain aur iske liye aap next slide jo hai wo dekh sakte hain इसमें आप देख सकते हैं ऑब्वियसली द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट इज वेयर मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू एंड हेयर द फर्म इज प्रोड्यूसिंग 500 यूनिट्स एट दिस पॉइंट एंड द प्राइस व्हिच कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस आउटपुट लेवल इज 11 डॉलर्स पर यूनिट द कॉस्ट व्हिच कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट इज एट डॉलर्स पर यूनिट और इसलिए यहाँ पे प्राइस और एवरेज कॉस्ट में जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू Price minus average cost that is equal to eleven minus eight that is three dollars per unit. So profit per unit is three dollars, and multiplying this by Q that is five hundred, we get the maximum profit which is equal to fifteen hundred dollars. जैसे कि हमने आपको बताया है कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे प्राइस माइनस एवरेज कॉस्ट और उसको जब हम क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम टोटल प्रॉफिट जो है वो मालूम कर सकते हैं और यहाँ पे जो शेडेड एरिया है दैट इज शोइंग द इकोनॉमिक प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म ऑफ द मोनोपली फर्म फॉर द कम्पेटिटिव फर्म वी हैव सेट दैट द फर्म ब्रेक इवन और इनकर लॉसेज सिमिलरली मोनोपली फर्म कैन ऑल्सो ब्रेक इवन और इनकर लॉसेज ब्रेक इवन जैसे कि हमने कहा तो दिस विल डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट If the average total cost is uh, that is it it is e exactly equal to price that is price is equal to AC in that case the firm will the monopoly firm will break even which in other words means that at that point average cost is equal to average revenue because price kya hai average revenue or agar hum dono sides ko Q se multiply kare we will get what we will get total revenue equal to total cost because we have defined break even point the point where total revenue of the firm is equal to total cost तो इस तरह से फर्म जो है मोनोपली फर्म भी ब्रेक इवन भी कर सकती है और लॉसेस भी इन कर कर सकती है दैट विल डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट इफ द प्राइस इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट देन एज आई सेड अर्लियर द मोनोपली फर्म विल ब्रेक इवन इफ ऑन द अदर हैंड प्राइस इज लेस देन ए इन दैट केस द फर्म विल बी द फर्म विल इन कर और लेकिन यहाँ पे फर्म जो है वो कंटिन्यू करेगी प्रोडक्शन क्योंकि इसके जो पार्शली इसके कॉस्ट जो है वो कवर हो रही है बट इफ द प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन दैट केस द फर्म विल मिनिमाइज इट इट्स लॉसेस बाय शटिंग टाउन now let's look at the next slide here you can see that we have shown monopoly long run equilibrium or is diagram mein jaise ki aap dekh sakte hain long run marginal cost curve is equal to it is cutting the marginal revenue curve at point where the quantity produced and sold is equal to 700 units and this is shown in the diagram at point e prime or iske corresponding jo 
price here that is equal to nine dollars per unit which is shown in the diagram as the point c prime or average cost is uh, output k again say five dollars per unit which is shown in the diagram by the point b prime here we can see that the profit per unit is nine minus five that is four dollars per unit and if we multiply it by the number of units produced and sold that is 700 multiplied by 4 is equal to 2800 or 2800 dollars. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फर्म है लॉन्ग रन में शॉर्ट रन में अभी हमने देखा कि शॉर्ट रन में जो प्रॉफिट था वो 1500 डॉलर्स था जबकि लॉन्ग रन में फर्म जो है दैट इज अर्निंग इकोनॉमिक प्रॉफिट विच आर इक्वल टू 2800 डॉलर्स वट इज द रीजन द रीजन हेयर इज in the long run the firm is able to build the optimum scale of plant as you can see that this optimum scale of plant is shown in the diagram as SAT, SATC that is the short run average total cost and this is tangent to the long run average cost curve at point F prime in the diagram. और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो शॉर्ट रन मार्जिन कॉस्ट कर्व है दैट इज ऑल्सो कटिंग द लॉन्ग रन मार्जिन कॉस्ट के बराबर है जो कि आप ई प्राइम पॉइंट पे देख सकते हैं सो so, इस तरह से यहाँ पे जो प्रॉफिट पर यूनिट है दैट इज इक्वल टू ए प्राइम एफ प्राइम और सी प्राइम बी सी प्राइम माइनस बी प्राइम दैट इज नाइन माइनस फाइव डॉलर फोर डॉलर और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड दैट इज सेवन हंड्रेड दिस विल बी इक्वल टू 2800. Here we have seen that the firm uh, under monopoly is earning long run me, uh, jo hai economic profit earn kar rahi hai. Whereas we have seen in the competitive market case, we have seen that in the long run, the uh, normal profit jo thi, wo wahan pe sirf normal profit earn kar rahi thi, aur iske economic profit jo thi, that was equal to zero. But in this case, as we can see that the firm is earning economic profit, and the reason is that entry uh, into the market is blocked. तो क्योंकि यहाँ पे एंट्री जो है मार्केट की ब्लॉक है इसलिए फर्म इस पोजीशन में है कि वो अब नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है वो लॉन्ग रन में अर्न कर रही है दीज अब नॉर्मल प्रॉफिट्स आर बेनिफिट टू द मोनोपलिस्ट एंड द स्टॉक होल्डर्स ऑफ द मार्केट बट दीज आर प्रेजेंटिंग रियल कॉस्ट सोशल कॉस्ट टू द सोसाइटी ऑन द होल इन केस ऑफ कंपेरेटिव मार्केट मॉडल वी हैव सीन दैट द प्राइस व्हिच इक्वेट्स क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड इट आल्सो इज द पॉइंट वेयर द सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इज मैक्सिमाइज एंड वी हैव मेजर दिस सोशल वेलफेयर इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस Under monopoly, uh, we can see that uh, okay, these above normal profits are an incentive to the monopolist, and uh, they are presenting benefits to the monopolist and the firm. Or is me, is the best allocation, jo hai, wo firm kar sakti hai. Lekin in benefits ko jo hai, hume uh, isko dekhna hai, uh, jo cost consumer ko iske liye pay karna pad rahi hai, because the monopoly is uh, producing too little at too high a price. Therefore. um we have to compare this benefit of the benefit to the firm to the cost which is borne by the consumer in terms of higher prices and low availability of the desired product तो इस तरह से जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो सोसाइटी के लिए ऑन द होल जो ये है हाई प्रॉफिट्स जो हैं या अब नॉर्मल प्रॉफिट्स जो हैं दे आर प्रेजेंटिंग सोशल कॉस्ट टू द सोसाइटी क्योंकि अंडर प्रोडक्शन की वजह से ये होता है कि प्राइस जो है वो हाई होती है दैट इज द मोनोपली इज कीपिंग द लेवल ऑफ आउटपुट इट इज करटेल्ड एंड इट इज यूजिंग अंडर प्रोडक्शन टैक्टिक्स तो इसके नतीजे में प्राइस जो होती है प्राइस जो है वो मार्केट में ज्यादा हो जाती है और इसकी वजह से फर्म द मोनोपली फर्म इज क्रिएटिंग अ स्केयरसिटी एंड एज अ रिजल्ट द प्राइस इज मच हायर दैन द एज वी कम्पेयर इट विद कम्पेटिटिव मॉडल और प्रोडक्शन जो है वो कम होती है जिसके नतीजे में लोगों को कम अशिया या जो सर्विसेज हैं वो मिलती हैं और प्राइस जो है हाई है जैसे कि मैंने पहले कहा दैट मोनोपली इज प्रोड्यूसिंग टू लिटल आउटपुट एंड टू एट टू हाई प्राइसेस तो इस तरह से ये जो कंपेरिजन है दैट इज द फर्म इन दिस केस इज एक्चुअली इट्स मार्जिनल वैल्यू ऑफ रिसोर्स इज लेस देन इट्स 
मार्जिनल सोशल वेलफेयर और सोशल बेनिफिट जो है जो सोशल बेनिफिट है वो इस केस में दैट इज़ द प्राइस विच द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे और इस केस में जो मार्जिनल वैल्यू ऑफ रिसोर्स है दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट सो इन दिस केस वी कैन सी दैट द प्राइस इज ग्रेटर दैन द मार्जिनल कॉस्ट और इस तरह से इसको जो हम जब कंपेयर करते हैं तो इसको अगर हम मेजर करें कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के फॉर्म में तो हम देख सकते हैं कि सोसाइटी हैज टू सफर अ सोशल वेलफेयर लॉस In the next slide, we can see that what is meant by this social cost of monopoly. Here, you can see that the deadbeat loss from monopoly is defined as monopoly markets creates a loss in social welfare due to the decline in mutually beneficial trade activity. अब जो mutually beneficial trade activity है, that is between the consumers and the monopoly firm. And the second point here is that there is also a wealth transfer problem associated with monopoly. Consumer surplus is transferred to producer surplus. यहाँ पे हम सिंपल इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक सिंपल एग्जाम्पल uh, लेते हैं कि हम एस्यूम करते हैं कि पी जो है उसके पास uh, उसके काफ़ी कम, uh, कुछ कंपेटिटर्स मार्केट में हैं तो इस तरह से वी आर कंसिडरिंग इन दिस केस पी टी सी एल एज अ कम्पेटिटिव मार्केट कम्पेटिटिव मार्केट एंड देन वी आर गोइंग टू कम्पेयर इट विद अ मोनोपली मार्केट इफ इट रिवर्ट्स बैक टू अ मोनोपली दैट इज वट वी आर गोइंग टू कम्पेयर हेयर फर्स्ट वी विल कंसिडर द केस वेयर द पी टी सी एल इज शोन एज अ कम्पेटिटिव मार्केट तो कंपेटिटिव मार्केट में हम ये एस्यूम करेंगे कि यहाँ पे जो हम प्रॉब्लम है वो होगा कि जो पीटीसीएल की जो सर्विसेज हैं टेलीफोन सर्विसेज फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन सर्विसेज अनलिमिटेड लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन सर्विसेज वी आर गोइंग टू कंसीडर इट्स सप्लाई कर्व एंड इट्स डिमांड कर्व और इसके बाद इनको हम एक करेंगे सो दैट वी गेट द Uh, profit maximizing level of output and prices under competitive uh, market or iske baad next jo hai wo hum assume karenge that it reverts back to a monopoly and then we will consider the profit maximizing level of a monopoly and we will compare the prices and the uh, output uh, maximizing jo profit maximizing level of output uh, wo hum compare karenge yahan pe to iske liye jo uh, hum assume karte hain ki jo ptcl ki unlimited uh, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन सर्विस है द सप्लाई कर्व ऑफ दिस इज शोन एज क्यू एस इज इक्वल टू माइनस फोर्टी प्लस फोर पी और सॉल्विंग इट फॉर प्राइस वी गेट फोर पी इक्वल टू फोर्टी प्लस क्यू एस एंड पी इज इक्वल टू टेन प्लस जीरो पॉइंट टू फाइव क्यू एस हेयर द सप्लाई फंक्शन वॉज क्यू एस एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस और इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया है प्राइस एज अ फंक्शन ऑफ क्यू एस नेक्स्ट वी कंसिडर द डिमांड फंक्शन फॉर द पी टी सी एल एज अ कम्पेटिटिव मार्केट और इसका जो डिमांड फंक्शन है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिस इज गिवन एज क्यू डी इज इक्वल टू वन सेवेंटी माइनस टू पी अगेन वी सॉल्व फॉर प्राइस एंड वी गेट टू पी इक्वल टू वन सेवेंटी माइनस क्यू डी और पी इज इक्वल टू एटी फाइव माइनस जीरो पॉइंट फाइव क्यू डी अगेन हेयर वी हैव द डिमांड फंक्शन इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड देन वी हैव ट्रांसफॉर्म इट इन टू प्राइस फंक्शन दैट इज प्राइस इन टर्म्स ऑफ क्वान्टिटी डिमांडेड on in the next slide you can see the comparison between the two situations that is for the competitive market model and the monopoly model first let's have a look at the competitive market model competitive market mein jo supply or demand abhi humne aapko bataye hain we equate these here uh, the quantity demanded equal to quantity supplied so that supply is equal to demand aur uh, jab hum inko equate karte hain in order to get the profit maximizing level of output first we find the profit maximizing level of uh, price and then we uh, find the profit maximizing level of output तो जब हम इनको इक्वेट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दैट प्राइस इज इक्वल टू थर्टी फाइव डॉलर पर मंथ एंड वेन वी इक्वेट द सप्लाई एंड डिमांड अगेन विच वॉज इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड वी गेट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ क्वांटिटी विच इज सप्लाइड हियर एंड दैट इज इक्वल टू हंड्रेड मिलियन कस्टमर्स सो एट दिस मंथली प्राइस ऑफ थर्टी फाइव डॉलर पर यूनिट थर्टी फाइव डॉलर जो कस्टमर्स हैं जो इसको यूज करेंगे इस सर्विस को देयर नंबर इज इक्वल टू हंड्रेड मिलियन कस्टमर्स नाउ assuming that uh, this firm that is this ptcl which is uh, uh, previously working as a competitive firm ab hum assume karte hain that it is reverted back to a monopoly firm 
तो उसमें फिर जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट है इन ऑर्डर टू फाइंड दैट वी सिंपली इक्वेट मार्जिनल कॉस्ट टू द मार्जिनल रेवेन्यू एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मार्जिनल रेवेन्यू इज 85 फाइव माइनस क्यू विच इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट दैट इज 10 प्लस जीरो पॉइंट टू फाइव क्यू एंड सॉल्विंग इट फॉर क्यू वी गेट सिक्सटी मिलियन कस्टमर्स इन दिस केस एंड इन केस ऑफ कम्पेटिटिव मार्केट वी हैव सीन दैट द नंबर ऑफ कस्टमर्स वॉज इक्वल टू हंड्रेड मिलियन using this profit maximizing level of output which is equal to 60 in this case we substitute this into our price function that is the average revenue function p equal to 85 minus 0.5 q and q since here is equal to 60 to isko jab hum substitute karenge to we get here the price which is equal to 55 dollars per month so here you can compare the two markets that is the competitive market and the monopoly market competitive market uh, in competitive market case the uh, supply that is the number of customers who were using this service was equal to 100 million and in case of monopoly it has reduced to 60 million whereas the price in competitive market was 35 dollars per month and now the price has jumped to 55 million uh, 55 dollars per month under monopoly तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें जो डिफरेंस है एंड नाउ इफ यू लुक एट द डायग्राम दैट वी हैव शोन यू अर्लियर हियर यू कैन सी इन दिस स्लाइड दैट द डार्क शेडेड एरिया इज इंडिकेटिंग द डेड वेट लॉस एंड द लाइट शेडेड एरिया इज शोइंग द कंज्यूमर सरप्लस व्हिच हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द प्रोड्यूसर सरप्लस एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दीज ट्रायंगल्स व्हिच आर कॉल्ड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव सेड दैट दिस इज द डेड वेट लॉस एंड द डेड वेट लॉस जो डार्क ब्लू में शेडेड एरिया है उसको हम डेड वेट लॉस कहते हैं और जो लाइट शेडेड एरिया है यहाँ पे दैट इज द ट्रांसफर ऑफ कंज्यूमर सरप्लस टू द प्रोड्यूसर सरप्लस द डेड वेट लॉस टू द कंज्यूमर इज शोन बाय द ट्रायंगल ए बी टी एंड एज वी हैव सीन दैट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज वन बाय टू टाइम्स द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट हेयर बेस इज बी डी विच इज इक्वल टू हंड्रेड माइनस सिक्सटी and the height is ab which is equal to 55 minus 35 simplifying this we get 400 million dollars per month so the area of this triangle is 400 and the consumers dead weight loss is equal to 400 million dollars per month similarly we can calculate the producers dead weight loss which is shown by the area of triangle bcd and uh, this is again we use the same formula to find the area of this triangle that is 1 by 2 multiplied by the base which is bd and the height which in this case is equal to bc or isko hum uh, dekh sakte hain 1 by 2 multiplied by 100 minus 60 and uh, this is to be multiplied by 35 minus 25 and when we calculate this we get the producers dead weight loss which is equal to 200 million dollars per month the total dead weight loss is simply the consumers loss plus the producers loss so in this case we get the total dead weight loss which is equal to 400 million dollars and plus 200 million dollars so the total is equal to 600 million dollars per month so we have seen that the dead weight loss is the result of market distortion aur yahan pe distortion kya hai ki competitive uh, market ko hum keh rahe hain ki ye this has reverted back to monopoly aur iske nateeje mein jo dead weight loss hai the total dead weight loss to the society is equal to consumers loss plus the producers loss graphically this is shown by the triangle that is acd and you can see that this is labeled as monopoly welfare loss triangle lekin abhi hum baat kar rahe hain dead weight loss ki but we have also said that as far as consumers are concerned the consumer surplus as a result of this reversion of the competitive firm to the monopoly firm significant amount of consumer surplus has been transferred to the प्रोड्यूसर सरप्लस जो कि आप देख सकते हैं डायग्राम में यहाँ पे जो कि लाइट कलर के रेक्टेंगल है उसमें हम ये जो ट्रांसफर है कंज्यूमर सरप्लस की जो कि प्रोड्यूसर सरप्लस में चली गई है तो आप देख सकते हैं दिस इज गिवन एज पी एम पी सी एम ए बी वेयर पी एम स्टैंड फॉर मोनोपली प्राइस एंड पी सी एम स्टैंड फॉर कम्पेटिटिव मार्केट प्राइस द मोनोपली प्राइस इज फिफ्टी फाइव डॉलर्स पर मंथ वेयर एज द कम्पेटिटिव मार्केट प्राइस एज वी हैव सीन इज इक्वल टू थर्टी फाइव डॉलर्स पर मंथ 
and uh, now to find this area of a rectangle as we know is equal to length multiplied by the width here the length is equal to 60 and the width is equal to 55 minus 35 so that we get here the total area equal to 60 multiplied by 20 which is equal to 1200 million dollars per month so the consumer surplus which is equal to 1200 million dollars have been transferred to the producer surplus. In this case we can see from the viewpoint of the consumers the monopoly problem is twofold that is one is the deadweight loss to the consumers and the other is the consumer surplus a significant amount of the consumer surplus have been transferred to the producer surplus. So ek taraf to hamai pas jo social cost is ki hai deadweight loss ki surat mein humne dekhi hai jo consumer ki hum baat kar rahe hain the consumer ke point of view se uh, as far as monopoly is concerned their problems are twofold one is the deadweight loss that is they have simply lost this uh, surplus and the other is the transfer of consumer surplus to producer surplus which results in uh, a serious problem that is a social justice problem yahan pe aa equity ya pe jo uh, distribution of income or wealth from one group it is transferred to the other group so as a result kya hai ki jo consumers hain uh, unke mukable mein jo unka uh, bahut sa amount jo humne yahan pe dekha hai 1200 million dollars per month hai to total loss jo consumers ka hai that is equal to 1200 uh, million dollars plus jo humne consumer surplus deadweight loss jo uh, calculate kiya tha that was equal to 400 million dollars so the total loss to consumer is in this case 1200 plus 400 that is equal to 1600 million dollars per month so yahan se humne dekha hai ki consumer ke point of view se jo monopoly problem hai it's not just the deadweight loss problem but also the problem of consumer surplus which is transferred to the producer surplus to yahan pe wealth distribution ya income distribution jo hai jisme ki equity ya fairness ki baat hai to wo bhi yahan pe disturb hogi kyunki ek group jo society ka hai unka jo consumer surplus tha wo producer surplus mein jo hai transfer ho gaya hai इस तरह से आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया है वी हैव बेसिकली डिस्कस व्हाट इज मोनोपली बेसिक फीचर्स ऑफ द मोनोपली वी हैव आल्सो कंसिडर्ड द मेन कॉजेज और सोर्सेज ऑफ द मोनोपली वी हैव आल्सो गिवन सम एग्जांपल्स ऑफ मोनोपली और इसके बाद नेक्स्ट वी हैव कंसिडर्ड हियर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर मोनोपली और वी हैव डिस्कस्ड इट बोथ इन द शॉर्ट रन एंड इन द लॉन्ग रन Next we have considered the social cost of the monopoly and here we have explained with the help of the consumer surplus and the producer surplus the deadweight loss to the society the total deadweight loss to the society is uh, the consumer's loss plus the producer's loss and uh, another point which is very important in this case here is that from the consumer's point of view the monopoly problem is twofold on the one hand it is the consumer's deadweight loss and on the other hand it is the consumer surplus a significant amount of the consumer surplus which is transferred to the producer surplus next time we are going to continue with this topic uh, uh, with this we conclude our today's uh, lecture thank you khuda hafiz